Parlare di Osama Bin Laden significa affrontare lo spauracchio di un uomo che ha colpito l'immaginario comune con l'evento più rappresentativo dell'inizio del millennio, quell'11 settembre 2001 che, chi ha l'età per ricordarlo, considera una delle date cardine della propria vita. Tutti ricordiamo cosa stessimo facendo quel pomeriggio, con chi fossimo e in quale stato d'animo ci siamo trovati quando abbiamo visto le torri in fumo. Tutto quel che è avvenuto dopo forse non giustifica i timori del momento, ma quel giorno ha impresso nella memoria collettiva un nome, sinonimo da allora, dell'orrore del terrorismo. Osama Bin Laden. Prima di cominciare a raccontarvi la sua vita, ringrazio gli 800 abbonati al canale e gli oltre 400.000 iscritti. Grazie a voi Vanilla è diventato un progetto di divulgazione storica di grande respiro, ma vogliamo e dobbiamo fare molto meglio. Più del 65% delle persone che guardano i video non è iscritta e 9 iscritti su 10 non ricevono le notifiche. Visto che me lo chiedete in tanti, per ricevere la notifica dovete cliccare sulla campanella e attivare le notifiche per YouTube sull'iPhone o sul vostro telefono Android. Se vi iscrivete, attivate le notifiche e lasciate un like, aiuterete il nostro progetto di divulgazione storica e culturale. In un periodo come questo, in cui vengono premiati i contenuti effimeri, ne abbiamo davvero bisogno. Grazie mille. Osama Bin Laden nasce nel 1957, ma la data non è certa. Suo padre è uno yemenita che è diventato miliardario con le costruzioni ed è in rapporti strettissimi con la famiglia reale dell'Arabia Saudita. Sua madre, quando lo partorisce, ha 17 anni, si chiama Amida al-Attas, è figlia di contadini siriani e viene lasciata quasi subito dopo la nascita del piccolo Osama. È lo stesso Mohamed Bin Laden che la raccomanda a Mohamed al-Attas, suo socio in affari, che diventa il secondo marito di Amida. Si sposano in seconde nozze alla fine degli anni 50 e oggi sono ancora insieme. Il divorzio fra Mohamed e Amida non deve sembrare qualcosa di inusuale, oppure dettato da disaccordi nello stile coniugale del matrimonio cristiano. La legge islamica consente un massimo di quattro mogli per volta e Mohamed Bin Laden divorzierà molte altre volte nel corso della sua vita, proprio per avere la possibilità di avere altre partner. Amida da Mohamed al-Attas ha altri tre figli maschi e una figlia femmina che vanno a comporre l'immensa famiglia allargata di Osama Bin Laden. Immensa forse è un aggettivo eufemistico. Mohamed Bin Laden, con le diverse mogli, in tutto ha 52 figli, fra cui appunto Osama, che sono tutti fratellastri del futuro terrorista. E tutti questi figli non vengono sfruttati come manodopera nei campi, ma cresciuti in prestigiose scuole internazionali, pronti a prendere le redini di un gruppo che ha interessi in tutto il mondo. Sì, perché il Saudi Bin Laden Group, che ha sede a Jeddah in Arabia Saudita, è ancora oggi uno dei principali gruppi di costruzioni del Medio Oriente e detiene interessi e quote societarie in moltissime imprese, anche in Occidente. In questo periodo sta costruendo il grattacielo più alto del mondo, la Jeddah Tower, e in passato ha preso parte a progetti di respiro internazionale come la metropolitana di Doha, la ristrutturazione della cupola della roccia a Gerusalemme Est o la torre dell'orologio alla Mecca. Si tratta di una delle società di costruzioni più grandi al mondo, gestita dai fratelli di Osama Bin Laden. Osama si interessa al settore delle costruzioni soltanto durante i suoi studi. Frequenta le migliori scuole di Jeddah, vola a Oxford per un anno di liceo in cui impara l'inglese e vede da vicino il mondo occidentale, poi torna in Arabia Saudita dove si laurea in ingegneria civile o in pubblica amministrazione fra il 79 e l'81, ma a riguardo il suo titolo di studio non abbiamo alcuna certezza. Osama però non è interessato a diventare un ricco manager saudita. Durante gli anni dell'università si appassiona all'interpretazione del Corano, alla Jihad e alle correnti più estreme dell'interpretazione della legge islamica. Per lui il Corano va interpretato alla lettera, non accetta nessuna deroga alle modifiche successive alla sua prima scrittura da parte di Maometto. Siamo all'inizio degli anni Ottanta. Osama Bin Laden è forse neolaureato, è ricchissimo grazie all'eredità paterna e pronto a partire per la sua lotta contro il resto del mondo. 
inizia la sua attività militare nella guerra in Afghanistan fra il governo della Repubblica Democratica dell'Afghanistan, sostenuta dall'Unione Sovietica, e i Mujahideen, il gruppo di guerriglieri che si oppone al governo e che è sostenuto dagli Stati Uniti, dalla Cina e dall'Arabia Saudita. Se vogliamo, è stranamente ironico come all'inizio Bin Laden sia stato dalla stessa parte di quegli americani che combatterà per il resto della sua vita. In Afghanistan interviene perché si ritiene offeso dal coinvolgimento dell'Unione Sovietica perché crede che sia un'ingiustizia quel che si sta facendo alla popolazione civile. Scende in campo non solo come combattente ma come ricco possidente saudita. Fornisce mezzi e denaro ai Mujahideen, è con loro durante numerose battaglie e finisce anche ferito nel 1987. I Mujahideen sono finanziati da Bin Laden, che ha un patrimonio personale di qualche decina di milioni di dollari, ma è lo zio Sam a fare la differenza nel rifornirli con soldi e armi, centinaia di milioni di dollari che risultano decisivi nella vittoria degli jihadisti contro i democratici sostenuti dai sovietici. I sovietici si ritirano nel 1989, mentre le forze afghane della Repubblica Democratica resistono fino al 1992, quando i Mujahideen prendono Kabul e istituiscono un nuovo governo, che dura fino al 1996, quando salgono al potere i talebani, gli studenti della corrente dell'Islam più radicale, che è la stessa che segue Osama Bin Laden. Bin Laden in Afghanistan trova casa, è il luogo perfetto dove stabilirsi e dare avvio alla sua organizzazione per la Jihad, Al-Qaeda. Inizia forse nel 1988 o al più tardi negli anni 90 e forma guerrieri jihadisti che compiono attentati contro il mondo occidentale. Ma in quel periodo Bin Laden è impegnato sullo stesso fronte degli Stati Uniti contro l'Unione Sovietica e il sospetto che venga finanziato direttamente dagli Stati Uniti c'è. Nel corso degli anni lo hanno smentito lui e lo hanno smentito anche gli americani, ma c'è un'intervista di Loredana Bertè che, a una scena del 1990, ricorda lo sceicco saudita seduto fra Bush padre e Bush figlio. Ha avuto le traveggole? All'epoca non c'erano gli smartphone e i selfie non erano ancora di moda, quindi lascio a voi la scelta di credere o meno alle parole della cantante. Sia come sia, passa qualche anno e in Afghanistan comandano i talebani, alleati di Bin Laden e Al-Qaeda. Per lo sceicco saudita è il momento di dare avvio alla strategia del terrore che caratterizzerà i decenni successivi. Il primo attentato terroristico avviene il 26 febbraio del 1993 negli Stati Uniti in quel World Trade Center che diventerà teatro degli attentati dell'11 settembre 2001. Negli edifici in quel momento ci sono 55.000 persone circa, ne muoiono 6 e più di 1000 rimangono ferite. Nel 1995 Al-Qaeda colpisce in Arabia Saudita, a Riyadh, dove vengono uccisi 5 soldati americani e 2 indiani. Nel 1996 i morti crescono sempre in Arabia Saudita, davanti alla base americana di Kobar. I morti sono 19 e i feriti 386, ma è il 7 agosto del 98 che viene fatto il primo attentato su larga scala. In Kenya e in Tanzania, nelle rispettive ambasciate statunitensi di Nairobi e Dar es Salaam, due autobomba ammazzano 224 persone e fanno migliaia di feriti. Lo shock è globale, Al-Qaeda è già il nome del terrorismo mondiale che più spaventa l'Occidente. Osama Bin Laden è mosso dall'odio contro i valori occidentali, contro gli omosessuali, contro la musica, contro il gioco d'azzardo, contro l'alcol e le droghe e contro l'usura, ma non solo. Non è emerso molte volte nella narrazione occidentale, ma Bin Laden è stato un convinto antisemita, odiava dal profondo non solo Israele, ma anche tutto il popolo ebraico. Pensava che il progetto di Israele fosse di conquistare tutto il Medio Oriente e che gli ebrei in tutti i contesti al mondo fossero un cancro da estirpare, da uccidere senza pietà. In pochi anni si è messo contro i sovietici, contro gli americani, contro gli ebrei e in genere contro l'Occidente. È contro tutto e contro tutti, tranne quei regimi islamici ultraortodossi che seguono la filosofia del Corano alla lettera. Nel 1998 è già sulla lista nera dei terroristi internazionali nella top 10 dei Most Wanted dell'FBI con una taglia milionaria sulla testa. 
Gli americani provano ad ammazzarlo in Afghanistan e in Sudan, dove si è rifugiato dopo gli attentati in Kenya e Tanzania, ma i missili non lo raggiungono e la scampa. È furbo Osama. Scampa i missili, scampa un tentativo di avvelenamento, scampa a un attentatore. Il 12 ottobre del 2017 i marini americani finiscono uccisi nel porto di Aden, in Yemen, in un attentato contro l'incrociatore USS Cole, che è l'avvisaglia del più grande attentato terroristico della storia, quell'11 settembre 2001 che sconvolge le vite di mezzo mondo, ma che allo stesso tempo regala momenti di gioia a moltissimi seguaci della jihad islamica. Oh, 11 settembre 2001, a New York, Washington e in Pennsylvania si schiantano quattro aerei di linea con a bordo complessivamente 226 persone. I morti sono più di 3.000. Il centro della ricchezza occidentale è stato colpito con più forza di quanta ne fosse mai stata usata prima. Bin Laden, in uno dei suoi comunicati, spiega la ragione di quell'attacco. Dio sa che non ci era passato per la mente di attaccare le torri, ma dopo che la situazione è diventata insopportabile, che siamo stati testimoni dell'ingiustizia e della tirannia dell'alleanza americano-israeliana contro il nostro popolo in Palestina e Libano, ci ho pensato. E gli eventi che mi hanno colpito direttamente sono stati quelli del 1982 e quelli che seguirono quando l'America permise agli israeliani di invadere il Libano, aiutati dalla sesta flotta americana. Mentre guardavo le torri distrutte in Libano, mi è venuto in mente di punire gli ingiusti allo stesso modo, distruggere le torri in America in modo che possa assaggiare parte di ciò che stiamo assaggiando noi e smettere di uccidere i nostri bambini e le nostre donne. Una vendetta dunque, consumata freddissima dopo quasi 30 anni. Una vendetta in grado di cambiare gli equilibri del mondo. L'attacco alle torri gemelle è l'evento cardine di quei primi anni del 2000. È l'evento che cambia per sempre la percezione dell'Islam, della Jihad e dei rapporti fra Occidente e Oriente musulmano. E le cose cambiano per davvero. Gli Stati Uniti muovono guerra prima in Afghanistan e poi in Iraq, anche se oggi nel 2024 possiamo dire che le cose non siano cambiate in un modo tanto radicale quanto ci si poteva aspettare allora. Ma questo video tratta della biografia di Bin Laden e non della geopolitica medio orientale. Fatemi sapere nei commenti quali aspetti di queste storie vi piacerebbe approfondire. Dopo l'11 settembre Osama Bin Laden diventa il nemico mondiale numero uno, l'uomo dietro una strategia del terrore in grado di uccidere migliaia di persone ovunque, in ogni luogo e senza alcun preavviso. L'11 aprile del 2002 Al-Qaeda colpisce di nuovo a Gerba, in Tunisia, dove fa 21 morti. Il 12 maggio del 2003 muoiono 35 persone a Riyadh, il 16 maggio in Marocco muoiono 33 innocenti, il 15 e il 30 novembre muoiono 63 persone in Turchia, dove Al-Qaeda colpisce due sinagoghe, il consolato britannico e la banca HSBC a Istanbul. Nel 2004 Al-Qaeda comincia il 2 marzo ammazzando 180 persone a Baghdad e Karbala. Gli obiettivi non sono persone occidentali, ma luoghi di culto musulmani sciiti, mentre l'11 marzo a Madrid i terroristi ammazzano 191 persone e fanno oltre 2000 feriti in un attentato contro i treni locali. L'anno dopo i seguaci di Bin Laden fanno un'altra strage, stavolta a Londra. 56 persone muoiono nella metro e in un autobus e le modalità sono sempre quelle. Kamikaze armate di esplosivo si fanno esplodere in mezzo a civili innocenti. Osama Bin Laden ogni anno tenta di colpire più obiettivi. Alcuni attentati vengono sventati, mentre altri esplodono fra la tranquillità di persone innocenti. Ammazzano 20 persone in Egitto nel 2006. Nel 2007 400 in Iraq e 41 in Algeria. Nel 2008 10 morti in Yemen e 60 in Pakistan. Nel 2009 un attentatore tenta di farsi esplodere su un volo Amsterdam-Detroit, ma fallisce. L'ultimo attentato di Al-Qaeda è il 24 novembre del 2010. In Yemen 23 persone vengono uccise da un capo legato alla stessa organizzazione terroristica. Decine di attentati, migliaia di persone uccise. L'economia occidentale messa in pericolo da un solo capo, un leader votato alla causa della jihad islamica contro gli infedeli. Che non sono solo gli occidentali, ma anche i musulmani, gli ebrei o i sovietici. 
Osama Bin Laden ha combattuto la sua lotta finanziando con il suo cospicuo patrimonio gli attentati e venendo coperto da stati, se non conniventi, al minimo consapevoli della sua presenza su suolo nazionale. Nei tanti anni di latitanza è scampato a decine di tentativi di assassinio o arresto, ha trasmesso decine di messaggi video in cui sosteneva questa o l'altra teoria estremista islamica. Ha chiamato a raccolta i fedeli contro le minacce dell'Occidente, contro le minacce degli ebrei o contro quegli stessi musulmani che secondo lui facevano gli interessi non dei fedeli ma di altri che non seguivano alla lettera il Corano. Ha comunicato, si è spostato e scappato. Per dieci anni lui e tanti suoi adepti si sono mossi come fantasmi in Medio Oriente e in Asia, riuscendo a scampare alla caccia del servizio di intelligence più ricco al mondo. Tra l'altro negli anni 90 e in quei primi anni del 2000, Osama Bin Laden trova modo di sposarsi con molte donne e avere moltissimi figli, se ne contano almeno 25, che oggi sono per lo più rifugiati in Iran, tenuti d'occhio, almeno così dicono, dalle autorità locali. Nel 2011, dieci anni dopo l'abbattimento delle Torri Gemelle, va in scena l'ultimo atto della sua vita. Bin Laden non si trova nascosto in qualche grotta afghana in mezzo a capre pecore, protetto dall'anonimato, ma è comodo in una residenza a fortezza costruita diversi anni prima in Pakistan, limitrofa alla città di Abbottabad, poco a nord di Islamabad. Al centro c'è una casa di tre piani, con molte stanze, che si trova circondata da mura alte dai 3 ai 5 metri. All'interno bruciano la spazzatura, vivono decine di persone, fra cui donne e bambini, e da lì vengono organizzati gli attentati in grado di sconvolgere la vita di migliaia di persone. La CIA studia quel complesso per mesi, interroga nelle sue prigioni di Guantanamo decine di persone per carpire qualche informazione, per sapere se lì dentro si nasconda l'uomo più ricercato del pianeta. Il presidente statunitense è Barack Obama ed è coinvolto da remoto nelle operazioni. La scelta è se bombardare l'area facendo una strage di civili oppure se proseguire con un'operazione mirata all'interno dell'edificio, rischiando però la vita dei marini. Il presidente statunitense opta per l'assalto e così il 2 maggio del 2011 i Navy SEAL entrano in azione. Arrivano in Pakistan dall'Afghanistan con due elicotteri, sono 24 uomini addestrati e pronti a ogni evenienza. Atterrano in un cortile e sul tetto dell'edificio principale, ma uno degli elicotteri ha un problema e schianta il rotore di coda contro le mura. I Navy SEAL sono tutti salvi, l'incidente non è stato drammatico ed entrano nelle stanze del complesso. Ci sono molte persone, ma soprattutto moltissimi bambini. Che i Navy SEAL riescono a non uccidere e a non far usare come ostaggi dai ricercati, semplicemente li immobilizzano con delle fascette. Ma i militari sono efficacissimi contro gli adulti all'interno della casa. Uccidono un corriere di Bin Laden che si oppone alla cattura, Abu Ahmad al-Kuwaiti, e sua moglie, poi un suo parente e un figlio adulto di Bin Laden, del quale però non si conosce con certezza l'identità. Osama Bin Laden è all'ultimo piano, vede i marini che salgono le scale, rientra nella sua stanza e aspetta l'inevitabile. Vicino a sé ha delle armi, ma sono scariche. Quando i navi SIL arrivano nella sua camera, lo ammazzano senza preoccuparsi di catturarlo né di chiedergli nulla. Un colpo al petto e uno sopra l'occhio, non c'è possibilità di salvezza. Finisce così Osama Bin Laden, ucciso da un comando nella sua fortezza. La salma viene caricata dall'elicottero che torna a prendere i Navy SEAL in Pakistan e viene portata sulla portaerei Carl Vinson. Lì Bin Laden viene sepolto in mare dopo una serie di riti religiosi musulmani che si svolgono nel Mar Arabico. In tutto questo il Pakistan non ha giocato un ruolo perché le forze militari del paese sono state informate delle cose a operazioni concluse e hanno poi preso in consegna i sopravvissuti all'assalto statunitense. Tutto concluso? Ovviamente no, perché dietro la morte di Bin Laden sono fiorite le più disparate teorie complottiste. Secondo alcuni era già morto da anni, mentre altri vedono il raid come una strategia elettorale per far rieleggere Obama nel 2012. E poi c'è il problema della mancanza di fotografie del cadavere, che ha evitato la sua elezione a martire della Jihad, ma non ha consentito soddisfazione da parte di quei teorici del complotto che volevano pagare moneta e vedere cammello. 
con buona pace dei più audaci fantasticatori, oggi si può dire con certezza che Osama Bin Laden sia morto, ucciso dai Navy Seals statunitensi, il 2 maggio del 2011 in Pakistan. Con lui finisce, nella pratica, un'organizzazione terroristica che poteva prendere di mira chiunque, in qualunque luogo e in qualunque momento, e farlo finire ammazzato da una bomba fatta esplodere contro persone innocenti, considerate però nemiche dagli estremisti della Jihad. Nei miei video di solito tento di aprire sempre un contraddittorio, di lasciare aperta una porta all'empatia verso il cattivo di turno. In questo caso però non mi è possibile. Nessuna comprensione culturale giustifica l'uccisione indiscriminata di persone innocenti con la motivazione della Jihad e Osama Bin Laden ha incarnato proprio quell'assurda filosofia di guerriglia. Se alcune, pochissime in realtà, delle sue ragioni potevano essere comprensibili come la vicinanza alla risoluzione della questione palestinese, i metodi adottati sono stati devastanti e diabolici così come il linguaggio che adottava lo fa qualificare troppo spesso come un invasato farneticante. Oggi lo possiamo ricordare come sceicco del terrore, il cui regno è durato davvero troppo.